അൽഖയ്ദിയുടെ നേതാവും ഒസാമ ബില്ലാദിന്റെ മകനുമായ ഹംസ ബില്ലാദിനെ വധിച്ചതോടെ ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് അമേരിക്ക നേടിയിരിക്കുന്നത് അൽഖയ്ദിയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഹംസ ബില്ലാദൻ അൽഖയ്ദിയുടെ നില പരിങ്ങലായതോടെയാണ് ഹംസ ബില്ലാദൻ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒസാമ ബില്ലാദിനെക്കാളും ശക്തനും അപകടകാരിയുമായിരുന്നു ഹംസ ബില്ലാദൻ മുപ്പത് വയസ്സുകാരനായ ഹംസ ബില്ലാദനായിരുന്നു ഒസാമ ബില്ലാദിന്റെ കരുത്തും വലം കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഇരുപത് മക്കളിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പവും ഹംസയോടായിരുന്നു തനിക്ക് ശേഷം അൽഖയ്ദയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ലാവൻ കണ്ടുവെച്ചിരുന്നതും ഹംസയെ തന്നെയായിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നിട്ടും പിതാവിനൊപ്പം അൽഖയ്ദയുടെ പ്രചരണ വീഡിയോയിലും ഹംസ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ലാവിന്റെ ഊഹങ്ങൾ തെറ്റിയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഹംസയും നടത്തിയത് ലാദിനെ പിടികൂടുമ്പോൾ പോലും ഹംസയെ കണ്ടെത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അമേരിക്കൻ സേന ഒസാമ ബില്ലാദിനെ പിടികൂടി വാദിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടാബാദിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ലാദിനെ സൈനിക നടപടിയിലൂടെയാണ് അമേരിക്ക പിടികൂടുന്നത് അന്ന് ഹംസ ബില്ലാദിനെ പിടികൂടാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ ഹംസ ബില്ലാദിനും പങ്കുള്ളതായി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ പറയുന്നു ഹംസയുടെ സഹോദരൻ ഖാലിദിനെയും അമേരിക്ക വധിച്ചിരുന്നു ഉസാമ ബില്ലാദിനെ യു എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വധിച്ചെങ്കിലും ജിഹാദിന്റെ കിരീടാവകാശി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹംസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽഖായിദ വീണ്ടും കരുത്താർജിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഹംസ ബില്ലാദൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പിതാവ് ഒസാമ ബില്ലാദനെ വധിച്ച അമേരിക്കയോട് പകരം ചോദിക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തോടെയായിരുന്നു വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സിറിയയിലെ ഭീകര സംഘടനകളോട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഹംസയുടെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ പോരാട്ടം പലസ്തീന്റെ മോചനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സൗദി ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കാനും ആഹ്വാനമുണ്ടായി അൽഖയ്ദയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മേധാവി ഐമൻ അൽ സവാഗിരിയെ സവാഗിരിയുടെ കീഴിൽ ഹംസയുടെ വളർച്ച മുന്നിൽ കണ്ട യു എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇയാളെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബില്ലാദിന്റെ മറ്റൊരു മകനായ ഖാലിദും ലാദനൊപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മകനായ സാ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന യു എസ് ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് അത്തിയുടെ മകളെയാണ് ഹംസ വിവാഹം ചെയ്തതെന്നാണ് വിവരം ബില്ലാദിന്റെ ആറ് ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളായ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖരിയ സബാറിന്റെ മകനാണ് ഹംസ ഉസാമ ബില്ലാദിന്റെ മരണത്തിന് പകരം ചോദിക്കാൻ മകൻ ഹംസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി മുൻ എഫ് ബി ഐ ഏജന്റ് ആണ് ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ നിന്നാണ് അൽഖയ്ദിയോടുള്ള താല്പര്യം ഹംസ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പിതാവ് ഒസാമയോടും അൽഖയ്ദിയോടും ഹംസ ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ബില്ലാദനായുള്ള അന്വേഷണ സംഘ തലവനായിരുന്ന എഫ് ബി ഐ ഏജന്റ് അലി സൌഫാനാണ് സൌഫാനാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് പിതാവിനോളം അപകടകാരിയായ ഭീകരവാദിയാണ് ഹംസ ഹംസയുടെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം ലാദന്റെ ഇതിന് സമാനമാണ് ലാദൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്ന വാചകങ്ങളാണ് മകനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലാദനെ കതിർന്നിരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് യു എസ് ഹംസയും കാണുന്നതെന്നും അലി സൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ റിയാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ മാർച്ച് പത്തിനാണ് ഉസാമയുടെ ജനനം മുഹമ്മദ് അവാദ് ബില്ലാദൻ എന്ന ബിസിനസ്സുകാരന്റെ അൻപത്തിരണ്ട് മക്കളിൽ പതിനേഴാമനായിട്ടാണ് ജനനം പിതാവിന്റെ അനേക ഭാര്യമാർ പത്താമത്തെ ഭാര്യയുടെ ഏക മകൻ കൂടിയായിരുന്നു ഒസാമ ബില്ലാദൻ സൗദിയിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ബില്ലാദിന്റെ കുടുംബം സൗദി ബില്ലാദൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വ്യവസായം മുഴുവൻ ജിദ്ദയിലാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം വൻകിട കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന സൗദി ബില്ലാദിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ലാദിന്റെ സഹോദരന്മാരാണുള്ളത് ജില്ലയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ലാദൻ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനാകുന്നതെന്ന് അമ്മ ആലിയ ഖാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് അംഗമായ അബ്ദുള്ള അസം എന്നയാളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് ലാദൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവെന്ന മറവിലാണ് ലാദനെ ഇയാൾ ആദ്യം ആകർഷിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷോളനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ലാദൻ വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ
തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യമാണിത് ആ സമയത്ത് ബന്ധുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബില്ലാദിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സഹോദരൻ ഹസ്സൻ ഓർക്കുന്നു അക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ലാദിനെ പറ്റി അഭിമാനമായിരുന്നു സൗദി ഗവൺമെന്റ് ആദരപൂർവ്വമാണ് ലാദിനെ പരിഗണിച്ചത് പിന്നീട് രീതികൾ മാറിയെന്നും ഹസ്സൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതേസമയം അമ്മയ്ക്ക് ഉസാമയുടെ ഭീകര മുഖം അറിയില്ലെന്ന് അർത്ഥ സഹോദരന്മാർ പറയുന്നു ഉസാമ കുടുംബത്തിന് അപമാനവും അധിക്ഷേപങ്ങളും നൽകിയ ആളാണ് ഉസാമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു കുടുംബം സൗദിക്ക് പുറമെ സിറിയയിലും ലബനിലും ഈജിപ്തിലുമായി പടർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും പിന്നീട് സൗദിയിലേക്ക് എത്തി സൗദി ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്ത പീഡിപ്പിച്ചു യാത്ര വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്യം വിട്ടുപോകുമെന്ന് തടയുമെന്നും ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്